Universidad de Chile has always had, I would say, a very strong tradition in operations research, industrial engineering, and information engineering. Okay? That there has always been informally very close ties between Universidad de Chile and MIT, because MIT is probably the leader in operations research and information engineering, data science globally. Um, but now having a formal alliance and a formal collaboration between these two universities, I would say is just a natural consequence of their stature in the world. El nivel de los profesores es excelente, a lo que también habla, creo, del nivel de, de la Universidad de Chile. El aporte de los profesores de MIT ha sido también muy, muy bueno, uh, no solamente por el, digamos, por lo interesante de las materias, sino también por la experiencia de ellos en otro país. He quedado muy impresionado por la calidad de los estudiantes, este, me parece que han sido extraordinarios. Creo que el conocimiento que se está impartiendo va a ser muy útil, vamos a crear uh, individuos que van a poder entender y manejar la data mejor para Chile y creo que el resultado va a ser una, algo que va a incrementar la productividad y la eficiencia para tanto las empresas como para la sociedad completa. El programa me ha permitido entender en un mayor contexto qué significa usar el análisis de datos para la toma de decisiones a nivel tanto estratégico como operativo en las compañías y en donde viene también a reforzar el uso de distintas herramientas para fortalecer ese proceso de toma de decisión con una base empírica y con distintos modelos aplicados en diferentes industrias. <laughs> Greetings from MIT Sloan. My name is David Capodilupo, the Assistant Dean of our Global Programs Office. We want to congratulate the first graduates of the cohort for the Data Analytics Program. We're thrilled to welcome you here to Cambridge in January for the second part of your curricula. Professor Rob Freund and Roberta Rigobon commented on what a wonderful time they had with all of you. We're excited to have you here on campus. Don't forget, it's January, it will be cold, it's not summertime, so dress appropriately and you'll receive a warm welcome from all of us.